Learning Task 3, Perform the Indicated Operation. So, tingnan natin itong number 1. 2 and 1 fourth plus 3 and 1 half minus 2 and 1 third. So, makikita ninyo na mayroong dalawang operations. Addition and subtraction. So, unahin muna natin ito. 2 and 1 fourth plus 3 and 1 half. Makikita ninyo na ang denominator ay hindi pareho. 4 at saka 2. Gagawin muna natin itong similar fraction. So, paano natin gagawin? Mag-iisip tayo ng number na pwede i-divide sa 4 at saka sa 2. Iisipin natin yung LCD or the least common denominator. Ano kaya yung number na pwede i-divide sa 4 at saka sa 2? Tama, 4. Ang 4 kasi ay pwedeng i-divide sa 4 at ang 4 ay pwedeng i-divide sa 2. So, ganito ang gagawin natin, mga bata. 4 divided by 4 equals 1. Times 1 equals 1. 4 divided by 2 equals 2. Times 1 equals 2. Ayan. O, ba? Yung ating denominator ngayon ay pareho na. So, pwede na tayong mag-add. 1 plus 2 equals 3. At kokopyahin mo na lang ang denominator, 4. Ngayon, mayroon tayong whole number dito. So, i-add din natin 2 plus 3 equals 5. So, ang sagot mo dito ay 5 and 3, 4. So, the final answer is 5 and 3, 4. Ang susunod naman natin gawin, ang 5 and 3, 4 ay isubtract natin sa minus 2 and 1, third. So, minus 2 and 1 third. Ngayon, mapapansin ninyo na hindi na naman pareho ang denominator. So, mag-iisip tayo ng numbers na pwedeng i-divide sa 4 at saka sa 3. What is the LCD of 4 and 3? Ano yung number na pwedeng i-divide sa 4 at saka sa 3? Tama, 12. So, 12. Gagawin muna natin similar fraction bago tayo mag-subtract. So, 12 divided by 4 equals 3. Times 3 equals 9. 12 divided by 3 equals 4. Times 1 equals 4. Okay, so similar fraction na siya kasi ang kanyang uh, denominator is 12. Pwede na tayo ngayon mag-subtract. 9 minus 4 equals 5. Bring down 12, the denominator 12. So, that is 5, 12. And then, subtract the whole number, 5 minus 2 equals 3. So, plus, ang final answer mo is 3 and 5, 12. So, ang sagot sa number 1 is 3 and 5, 12.